दोस्तों क्या आप लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो और ये कंफ्यूज हो कि आपकी ट्रिप की कॉस्ट या ट्रिप का बजट क्या होना चाहिए या फिर ऑलरेडी आपके पास में एक पैकेज टूर अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट को वैलिडेट आप करना चाहते हो आप एकदम सही वीडियो पर आए और आज इस लद्दाख ट्रेवल गाइड सीरीज के इस एपिसोड के अंदर मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा डिटेल के अंदर और हम ये समझेंगे कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते हो तो जो लद्दाख ट्रिप की कॉस्टिंग है वो क्या निकलनी चाहिए जूले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ देखो दोस्तों सच बोलूँ तो किसी भी ट्रिप का जो बजट होता है ना वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है आपकी जो ट्रिप की चॉइस है नंबर ऑफ डेज है कम्फर्ट लेवल है जो होटल्स वगैरह का एक जो मील के प्रेफरेंसेज हैं कि खाना आप किस तरह का खाते हो वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो आपका जो आइडिया है पूरी ट्रिप का वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है जो मेरा ये सारे पैरामीटर्स हों राइट तो इसलिए जो ट्रिप का बजट है वो भी वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट अब जब लद्दाख ट्रिप की बात आती है ना तो ये सारे पैरामीटर्स और थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ स्टे ऑप्शंस मिलते हैं वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस मिलते हैं अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो जो एक डॉम टेंट होता है या ढाबा टेंट होता है जो छोटे छोटे ढाबे बने होते हैं रास्ते के अंदर अगर आप वहाँ पर रुकते हो तो भाई सौ डेढ़ सौ पर नाइट पर वो आपको रुकने देते हैं ऐसे ही अगर आप होम स्टेज चले जाते हो तो बेसिक होम स्टेज जो होंगे जहाँ पर आपको शेयर टॉयलेट मिलेगा या ड्राई टॉयलेट मिलेगा वहाँ पर तीन सौ में बात हो जाएगी अगर आप और थोड़ा ऊपर जाते हो मॉडरेट गेस्ट हाउसेस वगैरह में तो हजार रुपए पर नाइट के हिसाब से आप रुक पाओगे और अगर आप और ऊपर चलते जाते हो तो आपको दो हजार तीन हजार पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार इन नाइट्स का भी आपको स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे तो अब लद्दाख में बहुत सारी वैरायटी है ऐसे ही अगर खाने की बात करूँ तो अगर किसी पॉस्ट रेस्टोरों में खाओगे ले में मनाली में तो आपको अच्छी जाहिर बात है कि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अच्छा पैसा देना पड़ेगा है ना अगर आप वही ढाबे पे किसी खाओगे तो आपको सस्ते में छूट जाएगा इसलिए लद्दाख ट्रिप में थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और आज हम क्या करेंगे आज हम एक सैंपल आइटनरी को उठाएंगे जो कि मेरी मोस्ट रेकमेंडेड आइटनरी है रोड ट्रिप प्लान करने की अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए उसके अंदर 12 दिन की आइटनरी है 12-13 दिन की आइटनरी है हम 12 दिन का जो बेसिक टूर है उसको यूज करेंगे जो कि पैंगोंग लेक नूबरा वैली सोमोरी मनाली ले हाईवे श्रीनगर ले हाईवे इन सभी को कवर करती है और हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एक बजट क्या होना चाहिए और आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हो आप उस सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो अब ये बजट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक एजम्पन्स हैं जिनको नोट कर लेते हैं पहला तो यही है कि सैंपल आइटनरी यूज कर रहा हूं तो ये 12 दिन का टूर है अपने दिन के हिसाब से इसको मॉडिफाई जरूर कर लीजिएगा ये मत घबराइएगा कि यार बारह दिन के ट्रिप के तो बहुत पैसे लग रहे हैं है ना बारह दिन है हो सकता है आप नौ दिन का ही ट्रिप कर रहे हो तो उस हिसाब से जो आपकी कॉस्टिंग है वो एडजस्ट हो जाएगी अब जो दूसरा एजम्पन है वो ये आ जाता है कि भाई आप एक बैलेंस्ड ग्रुप के अंदर ट्रैवल कर रहे हो जैसे कि आप तीन से पांच लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो खास तौर से गाड़ी में या टैक्सी में या बाइक पे हो तो ट्विन शेयरिंग पे हो और जो होटल्स वगैरह हैं जिसमें आप रुक रहे हो आप ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रुक रहे हो तो ये मेरा एजम्पन है फाइनली इस पूरे बजट एनालिसिस को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे पहला जो पार्ट होगा वो ये निकालेगा कि आपकी जो कॉमन एक्सपेंसिस हैं जो कि आपके रहने के खाने के पीने के मोनेस्ट्रीज में एंट्री के परमिट फी के लद्दाख की ये सब या टोल प्लाजा की फीस के इन सब को इंक्लूड करता है तो वो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो सभी को देने हैं दूसरा जो पार्ट आएगा वो ये आएगा कि भाई आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है क्या आप बाइक से जा रहे हो अपनी बाइक है रेंटल बाइक है आप गाड़ी से जा रहे हो रेंट करके जा रहे हो टैक्सी से जा रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो हम डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो कॉमन एक्सपेंसिस है उनको एड करेंगे और फुल कॉस्टिंग जो है हर उसकी निकालेंगे चलो फिर कॉमन बजट जो है कॉमन एक्सपेंसिस जो है उससे स्टार्ट करते हैं और वो आ जाता है अपना खाने पीने रहने और मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो हैं राइट तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी गाइडलाइन रखता हूँ कि अगर आप एक एवरेज बजट गेस्ट हाउस जो होता है उसमें रुकना चाहते हैं जो कि ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है आप एक क्लीन डिसेंट कंफर्टेबल इस तरह का स्टे ढूंढ रहे हैं जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो फैमिली के साथ रुक सकते हैं क्लीन जगह पर आप इस तरह के अगर आप होटल्स या फिर गेस्ट हाउसेज में रुकते हो तो करीबन करीबन आप एक गाइडलाइन मान लीजिए कि हज़ार रुपये से लेके आपको पंद्रह सौ रुपये तक पर नाइट के हिसाब से देना पड़ेगा अब इसमें खाना भी आ गया रहना भी आ गया पीना भी आ गया मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी मैंने इसमें लगा दिए हैं
और वही आप किसी नुक्कड़ पे ढाबे पे खाओगे तो वही कॉस्ट जो है और नीचे आ जाएगी ऐसे ही अगर आप लद्दाख में जाके राफ्टिंग कर रहे हो बंजी जंपिंग कर रहे हो या फिर मनाली के आसपास पैराग्लाइडिंग कर रहे हो तो ये सारी एक्टिविटीज मैंने इस बजट में इंक्लूड नहीं करी है इस नंबर में इंक्लूड नहीं करी है तो आप मेरा पॉइंट समझ चुके हो कि ये जो हजार से पंद्रह सौ की गाइडलाइन है इसको गाइडलाइन की तरह ले और जो कॉस्टिंग है उसको निकालने की इस तरह से ही कोशिश करें तो इस हिसाब से इन कॉमन एक्सपेंसिस की अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें तो ये जो रिकमेंडेड आइटनरी है बारह दिन की उसके हिसाब से आपको करीबन करीबन बारह हजार रुपये से लेके अठारह हजार रुपये के एक्सपेंसेस जो हैं पर पर्सन वो आएंगे चलिए अब इस वीडियो के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं जो कि है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग निकालना अब इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत बढ़िया नहीं है इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं टैक्सी से सेल्फ ड्राइव कार से या फिर रेंटल बाइक से या बाइक चलाते हुए लद्दाख में आपको ज़्यादा देखते हैं और अब क्योंकि इतने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शन हैं तो उनकी एक एक करके समझते हैं कि कॉस्टिंग क्या आएगी जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैला तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी या बाइक से लद्दाख ट्रैवल कर रहे हो राइट और उसमें अगर सबसे पहले हम बाइक की बात करें तो ये जो आपकी पूरी आइटनरी है बारह दिन की मोस्ट कॉमन आइटनरी इसमें करीबन करीबन आप चौंतीस किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है ना वो कवर कर रहे हो अब इस चौंतीस किलोमीटर को कवर करने के लिए अगर आपकी बाइक जो है जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का एवरेज देती है या माइलेज देती है तो करीबन करीबन आप 13,600 हज़ार रुपये आसपास खर्च कर रहे होंगे पेट्रोल के लिए अब यहाँ पे मैंने एज्यूम करा है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो सौ रुपये पर लीटर है मोटा मोटा क्योंकि भाई दिल्ली में कम होगा ले में बहुत ज़्यादा होगा हिमाचल में मिड होगा तो सबका एवरेज अगर मैं लगा लूँ तो मान लो सौ रुपये पर लीटर अब अगला पॉइंट ये आ जाता है कि जो लद्दाख की ट्रिप है वो मोस्टली लोग सोलो राइड कर रहे होते हैं अब इसका ये मतलब है कि ये जो पूरी तेरह हज़ार छः सौ रुपये की कॉस्ट है पेट्रोल की ये आपकी जेब में आने वाली है अगर आप पिलियन के साथ कर रहे हैं तो भाई इस कॉस्ट को दो से भाग कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा छः के आसपास तो अब इस पेट्रोल कॉस्ट के अंदर अगर मैं अपने कॉमन एक्सपेंसिस जो हमने पहले भाग में निकाले थे इस वीडियो के उनको जोड़ दूँ राइट तो फिर टोटल कॉस्ट जो होगी आपकी ट्रिप की अगर आप सेल्फ राइड कर रहे हो अपनी बाइक के ऊपर तो वो आएगी करीबन करीबन 25,600 से लेके 31,600 तक और अगर आपके साथ में पिलियन राइड कर रहा है तो करीबन करीबन साढ़े छः सात हज़ार रुपये जो है लेस कर लीजिए इस प्राइस के अंदर अब ऐसे ही अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो जो कि फोर व्हीलर है और उसमें कम से कम चार लोग हैं आपके साथ में तो यही सेम चौंतीस किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो इस आइटनरी के लिए राइट और अगर मैं ये मान लूँ कि जो आपकी गाड़ी की माइलेज है वो करीबन 14-15 किलोमीटर पर लीटर की है उस हिसाब से अगर हम मैथ्स करेंगे तो चार लोगों से डिवाइड करके जो कॉस्टिंग है आपकी फ्यूल की वो करीबन करीबन पचपन सौ के आसपास आएगी अब जो फ्यूल है यहाँ पे मैंने डीजल गाड़ी एज्यूम करी है तो डीजल की कैलकुलेशन करी है अगेन मैथ करने के लिए मैंने एक एवरेज नंबर लिया है जहाँ पे मैंने देखा है कि भाई प्लेन्स में अलग आपकी कॉस्ट होगी डीजल की पहाड़ों में अलग कॉस्ट होगी और लद्दाख के जो रिमोट एरियाज हैं उसमें अलग होगी एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है माइलेज के लिए वो ये है कि पहाड़ों में जब गाड़ी चल रही होगी तो वो कम माइलेज देगी जितनी वो प्लेन्स में आपको देती है हाईवे पे चल रही होगी तो ज़्यादा देगी ऑफ कोर्स तो जो अपनी कैलकुलेशन है माइलेज की उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो भी मेरी गाड़ी देती है एवरेज या माइलेज उसका मैंने एटी ही लिया है तो अब इस डीजल कॉस्ट जो पाँच हज़ार पर पर्सन की आई है इसको मैं अपने कॉमन एक्सपेंसिस में जोड़ लूँ तो आप अगर सेल्फ ड्राइव ट्रिप कर रहे हो तीन चार लोगों के ग्रुप में तो करीबन करीबन आप मान के चलो कि आप सत्रह से ले और तेईस हज़ार पाँच सौ रुपये के आसपास खर्च कर रहे होगे अपनी इस लद्दाख ट्रिप आइटनरी पे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप रेंटल बाइक के साथ में ये ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कि भाई जो बाइक है आप वो दिल्ली से रेंट पे लोगे और दिल्ली में वापस आके रिटर्न करोगे तो देखो दोस्तों एक जो बात है वो मैं ये बताता हूँ कि जो बाहर की बाइक्स हैं वो लद्दाख में अलाउड नहीं है साइड सीन के लिए तो यहाँ पे जो मैं एजम्पन लूँगा कैलकुलेशन में वो ये होगा कि आप दिल्ली की बाइक रेंट पे ले रहे हो पर वो आप पार्क करोगे जाके लद्दाख में फिर लद्दाख की एक और बाइक रेंट पर लोगे और उसे लद्दाख में घुमाओगे और घुमा के अपनी जो दिल्ली वाली बाइक है उसको उठा के आप वापस आ जाओगे अब जो आपको बाइक रेंट पे मिलेगी ना वो आपको करीबन करीबन 1200 से लेके 1400 रुपए पर डे के हिसाब से अच्छी बाइक जो है कॉमन बाइक रेंट पे मिल जाएगी आप कोई हाई एंड वर्जन लोगे बाइक का तो ऑफ कोर्स वो महंगा आएगा उस हिसाब से आप अपना मैथ्स क
बीस हजार रुपए से लेके और चौबीस हजार रुपए तक का खर्चा जो है वो आपका बाइक रेंटल का आने वाला है उसमें मैंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी लगा लिया है जो बाहर की बाइक है वो लद्दाख में जाके खड़ी करोगे तो आप जो बाहर के लोग हैं जैसे दिल्ली के रेंटल सर्विस हो गई मनाली की होगी वहां पर कुछ डिस्काउंट वगैरह नेगोशिएट कर सकते हो क्योंकि लद्दाख में तो बाइक्स चलेंगी नहीं राइट तो आ, कई बार ऐसी जो रेंटल एजेंसीज हैं वो डिस्काउंट देती है तो मैंने वो भी बेकिंग कर दिया अब ये तो सिर्फ बाइक रेंटल के पैसे थे अब उसमें फ्यूल भी तो डलवाओगे उसको चलाने के लिए और फ्यूल के जो पैसे हैं वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि ये जर्नी थी चौंतीस किलोमीटर की उसके हिसाब से राइट तो भाई ये जो टोटल कॉस्ट आएगी सिर्फ बाइक बाइक की फ्यूल को मिला के वो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो तैंतीस से ले और सैंतीस तक अगेन अगर पिलियन के साथ जा रहे हो तो इस कॉस्ट को आधा कर दीजिए तो करीबन आपकी 17,000 से 19,000 की कॉस्टिंग आएगी अब इस कॉस्ट के अंदर अगर मैं अपना जो कॉमन एक्सपेंसेस था उनका पैसा ऐड कर दूं, तो करीबन आप देख रहे हो कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कि आ रहा है करीबन 45,000 से लेके 55,000 तक की रेंज का वो आपको देना पड़ेगा अगर आप बाइक को रेंट पर लेके जाते हो और सोलो राइड करते हो तो इतने दिन के लिए पर हाँ अगर आप पिलियन के साथ करते हो तो करीबन आप देख रहे हैं 17,000 से 19,000 हज़ार तक आपके कम हो जाएंगे तो इस हिसाब से आप जो सेल्फ ड्राइव कार है उसका भी मैथ्स कर सकते हो उसमें आपको यही करना है कि जो माइलेज है गाड़ी की हमने ऑलरेडी निकाली थी पेट्रोल का प्राइस क्या आएगा वो भी हमने निकाला था तो आप उसको यूज़ करिए पेट्रोल या डीजल जिस भी तरह की आप गाड़ी रेंट पर ले रहे हैं और जो आपकी रेंटल कॉस्ट है गाड़ी की उसको इंक्लूड करिए और मैथ्स करके आप एक नंबर जो है उस पर आ सकते हो अब बात करते हैं अगर आप टैक्सी लद्दाख में जाके हायर करते हो और उसमें साइट सीइंग करते हो लद्दाख की या ये पूरा ट्रिप करते हो तो आपकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए तो देखो दोस्तों जो लद्दाख में टैक्सी के प्राइसेस हैं ना बहुत ही हाई हैं अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको झटका लग सकता है इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस की टैक्सीज़ होती हैं क्योंकि छः महीने का ही सीज़न होता है तोड़फोड़ ज़्यादा होती है मेंटेनेंस हाई चाहिए होता है तो जो रेट्स हैं टैक्सी वालों के वहाँ पे काफ़ी हाई हैं अब क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनारी है तो इसमें मैं ये एज्यूम करूँगा कि आप तीन चार लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो ठीक है जो टैक्सी की कॉस्ट है ताकि उस हिसाब से डिवाइड हो जाए और आप जो लद्दाख है वो किसी ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके या फिर किसी और मीन से पहुँच गए हो हम उसकी एक बेसिक कॉस्ट निकाल लेंगे और जो लद्दाख की साइट सीइंग है वो सिर्फ आप टैक्सी में कर रहे हो जो कि आपने खुद से हायर करी हुई है शेयर टैक्सी की बात नहीं कर रहा उसका भी सेक्शन आएगा बट प्राइवेट टैक्सी आपने हायर करी हुई है और आपका जो ग्रुप साइज है वो तीन से चार लोगों का है एक चीज और ध्यान में रखनी है इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हो लद्दाख के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए तो आप सोमोरी से डायरेक्ट मनाली नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ले से ही मिलेगा तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप सोमोरी से वापस ले आ जाओगे और फिर अगले दिन ले से अपना मनाली की तरफ और घर की तरफ जाओगे तो इसलिए 12 दिन नहीं रहेंगे यहाँ पे 13 दिन हो जाएंगे अब इस कॉस्ट को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो आप जब दिल्ली से स्टार्ट करोगे पहले दिन और ले तक पहुंचोगे श्रीनगर ले हाईवे होते हुए तो चार दिन लगेंगे और करीबन करीबन आप मान के चलिए कि तीन हजार रुपये के आसपास आप स्पेंड कर रहे हो गे ले तक पहुँचने के लिए दिल्ली से श्रीनगर होते हुए ठीक है अब आप ले में जब पहुँच जाओगे तो मैं मान के चल रहा हूँ आप कुछ लोकल साइट सींग वगैरह करोगे तो जो टैक्सी वैक्सी की कॉस्ट के हिसाब से आपका छः सौ पर पर्सन मान लीजिए लोकल साइट सींग का अगले दिन आप नूबरा वैली और पैंगोंग का ट्रिप करोगे तीन दिन के अंदर तो वहाँ पे करीबन करीबन बाईस हज़ार रुपये की टैक्सी पड़ती है बाईस तेईस हज़ार की तो आपकी जो शेयर है चार से अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो पाँच हज़ार पाँच सौ के आसपास आएगा ऐसे ही नौवे और दसवें दिन हम सोमोरी लेक का दो दिन का ट्रिप करेंगे और इसकी जो कॉस्टिंग आती है टैक्सी के हिसाब से वो चौदह के आसपास आती है तो आपका शेयर जो आएगा अगर चार लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो पचपन के आसपास आ जाएगा ऐसे ही जब आप ले से मनाली होते हुए घर तक पहुंचोगे तो आपको तीन दिन अलग लगेंगे और उस जो ट्रांसपोर्ट है उसका अगर मैं एज्यूम करूं कि आप एच की बस जो है उससे ट्रैवल कर रहे हो तो करीबन करीबन आप मान लीजिए कि चार हज़ार के आसपास आपका खर्चा आएगा इस तीन दिन पे ट्रैवल करने का तो इसमें अब सब डिस्काउंट विस्काउंट लगा के सब कुछ मैं मान लूँ तो करीबन सोलह से सत्रह हज़ार जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आने वाला है अगर आप लद्दाख में टैक्सी प्राइवेट टैक्सी को यूज़ करते हो तो और जैसे मैंने कहा था कि ये तेरह दिन की आइटनरी होगी तो जो हमारा कॉमन एक्सपेंसेस था उसका टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा अब तेरह हज़ार से लेके उन्नीस हज़ार पाँच सौ के आसपास हो जाएगा राइट अब उस कॉस्ट को हम ये प्राइवेट टैक्सी की कॉस्ट में ऐड कर दें तो जो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट टैक्सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप टोटल खर्चा देख रहे हो अपनी इस लद्दाख ट्रिप का बारह दिन की वो करीबन करीबन
ले मेन मार्केट में वो इस तरह के जो टूरिस्ट शेयर टैक्सीज़ हैं उनको चलाते हैं और कुछ लोग टेम्पू ट्रैवलर का भी सहारा लेते हैं ताकि जो कॉस्टिंग है वो कम आ हाँ जाए और ज़्यादा लोगों में बढ़ जाए तो आप उन मीन्स का सहारा भी ले सकते हो जब आप ये शेयर टैक्सीज़ वगैरह का सहारा ले रहे हो गए लद्दाखी साइड सीन करने में तो आप मान के चलिए जो आपकी कॉस्ट है ये सोलह सत्रह हज़ार ना रह के ये करीबन करीबन बारह तेरह हज़ार आ जाएगी तो आप वहाँ पे तीन चार हज़ार रुपये जो है और बचा सकते हो तो इस हिसाब से अगर आप लोकल शेयर टूरिस्ट टैक्सीज लेते हो लद्दाख में जाके तो जो आपकी कॉस्ट है थोड़ी और कम होगी और वो करीबन करीबन टोटल कॉस्ट आप मान के चलो आएगी आपकी पच्चीस से तीस के आसपास और फाइनली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करके अगर आप लद्दाख में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हो लोकल शेयर्ड जीप्स यूज़ कर रहे हो जो लोकल्स को यूज़ करते हैं या जो लोकल बसेस चल रही हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की उनको यूज़ कर रहे हो तो आप इस पूरी कॉस्टिंग को और ज़्यादा डिक्रीज कर सकते हो पर ये जो बजट ट्रिप है लद्दाख की ये कैसे बनाई जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं उन एंगल्स को इसमें डाल दूंगा तो तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ये पूरा बजट एनालिसिस या जो थॉट प्रोसेस है एक लद्दाख ट्रिप की कॉस्ट कैसे निकाली जाए वो आपके साथ में शेयर करना चाहता था अब आप कहीं पर भी ये मान के मत चलिएगा कि इतनी ही कॉस्ट आएगी बारह दिन की ट्रिप की धीरज भाई ये टूर वाला तो मुझे बहुत ही सस्ता पैकेज दे दे रहा है ये जो एजेंसी है ये और सस्ता पैकेज दे रही है या ये वाली एजेंसी जो है बहुत ज़्यादा पैकेज दे रही है हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं हर एक के अपने पैरामीटर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था पर ये जो पूरा मैथ मैंने आपको करके दिखाया है ये आपको हेल्प करेगा उन पैकेजेस को वैलिडेट करने में उनसे क्वेश्चन पूछने में भी कि भाई किस तरह के होटल्स में आप रुकवा रहे हो किस तरह का आप खाना खिलाओगे और मैंने आपको लिवर्स बताए हैं कि आप होम स्टेज जो हो गए बेसिक उनको यूज़ करके कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हो और लग्जरी होटल में रह के कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हो आप चांगसपा रोड पे फैंसी रेस्टोरेंट में खा के कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हो आप वही रोड साइड पे खा के जो ढाबे वगैरह हैं उनमें कॉस्ट को और डिक्रीज कर सकते हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो बजट एनालिसिस का वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपको लगता है किसी और के भी काम आ सकता है तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर दें और हाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन है अपनी किसी हिमालय ट्रिप को प्लान करने के लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसको यूज़ करें वहाँ पर मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करूँगा तब तक के लिए दोस्तों चूल्हे और जो हिमालय हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करते रहें